ఒక కొత్త జీవనం ప్రారంభించబోతున్నామా ఒక కొత్త కొత్త జీవన విధానం మన జీవితంలోకి రాబోతుందా అది కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత అంటే ఎన్నాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి ఇప్పుడు బయటికి రాబోతున్నాం ఆల్రెడీ మొన్నటి వరకు మనం తిరిగిన ప్రపంచంలో మొన్నటి వరకు మనం తిరిగిన సమాజంలో మళ్ళీ మనం తిరగబోతున్నాం అయితే ఇప్పుడు కాస్తంత కొత్తగా తిరగబోతున్నాం కాస్తంత కొత్త సమాజాన్ని చూడబోతున్నాం లాక్డౌన్ తర్వాత ఒక కొత్త జీవనం మనకి మనమే పరిచయం చేసుకోబోతున్నాం అది ఏంటి అంటే ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత బయటికి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించాలి ఎవరినైనా పలకరించాలి అంటే ఆ పలకరింపులో భారీ మార్పు రావాలి హత్తుకోవడం హగ్గలు చేయడం లేదంటే షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలి అంటే గతంలాగా భారీ జన సందోహం భారీ రద్దీ ఉన్న షాపింగ్ మాల్స్లోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు అటువంటి షాపింగ్ మాల్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి కనిపించవు ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది పాటించాలి షాపింగ్కి వెళ్ళాలన్నా సరే ఖచ్చితంగా ముఖానికి మాస్క్ అయితే ఖచ్చితంగా ధరించాలి మాస్క్ లేనిదే కనీసం రేషన్ దుకాణాల్లో కూడా అనుమతిచ్చే పరిస్థితి ఉండదు రేపు లాక్డౌన్ తర్వాత నుంచి అలాగే జోబు నిండా క్యాష్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి అంటే కుదరదు ఇంకా కంప్లీట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే సరుకులు కొనుగోలు చేయాలి రకరకాల యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గూగుల్ పే ఫోన్ పే లేదంటే కార్డ్ స్వైపింగ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ కార్డ్ స్వైపింగ్ కూడా తగ్గిస్తారు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ కార్డు ఇవ్వడం ద్వారా కూడా కరోనా ఎక్కువగా వ్యాధి కరోనా పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెబుతున్న నేపథ్యంలో పూర్తిగా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అంటే మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారానే జరిగేది ఉంది అలాగా ఇదే నేపథ్యంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఇంతకుముందు చూసేవాళ్ళం పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం స్ట్రీట్ ఫుడ్స్కి భలే గిరాకీ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ గిరాకీ పూర్తిగా తగ్గుద్ది స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినాలి అంటే రిస్క్ బేర్ చే బేర్ చేయాలి అనే ఆలోచనలో కూడా ఉండాలి అనేది అలాగే జల్సాలు షికార్లు సరదాలు ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళాలి వీకెండ్స్ వస్తే ఎంజాయ్ చేయాలి గోవా వెళ్ళాలి సింగపూర్ వెళ్ళాలి లేదంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల అవతలకి వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ నుంచి పులిస్ స్టాప్ పెట్టాలి లేదంటే జల్సాలు చేసి షికార్లకు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు లగేజ్తో పాటు కరోనాను కూడా ఇంటికి మోసుకొస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికి కూడా పులిస్ స్టాప్ పెట్టాలి ఇది ఒక రకంగా ఒక కొత్త జీవనం అలాగే ఎలివేటర్ అనేది కూడా చాలా అంటే ఎక్కువ మందితో కలిసి ఉండడం ఎక్కువ మంది ఉన్న ప్రాంతాల్లో మనం వెళ్ళి చేరుకోవడం అనేది కూడా అది కష్ట సాధ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు అది కూడా పూర్తిగా మార్పులు రావడం అలాగే ఆఫీసుల్లో కూడా మనం పనిచేసే ఆఫీల్లో కూడా ఆఫీసుల్లో కూడా పూర్తి మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికే యాజమాన్యాలు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి క్యాబిన్స్ కాస్తంత గ్యాప్ పెంచడం అంటే పక్క పక్కన కూర్చునే ఉద్యోగులు ఎలా ఎవరైతే ఉంటారు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కొంచెం డిస్టెన్స్ అయితే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి ఆ దిశగానే వర్క్ స్టేషన్స్ కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు కంపెనీల్లో అలాగే ఇంకా మెడిసిన్స్ కోసం లేదంటే హెల్త్ ఆరోగ్య రీత్యా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఇంతకుముందు దగ్గరలో ఆసుపత్రికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉండి టెలిమెడిసిన్ ద్వారానే అందరూ చికిత్స తీసుకోవాలి టెలిమెడిసిన్ ద్వారానే సలహాలు డాక్టర్ల సలహాలు తీసుకోవాలి మరీ సీరియస్ అయితే తప్పని పరిస్థితి స్థితిలో ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి కానీ ఆ విషయంలో కూడా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది ఇక ఫైనల్గా అప్పుడప్పుడు కరోనా టెస్టులు తప్పదు ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐదు వందలు కూడా కరోనా టెస్ట్ వస్తుంది అని అంటున్నారు కనుక అది పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చేస్తే ఇంకా ఐదు నెల నెల లేదంటే నెలకు ఒకసారి రెండు వారాలకు ఒకసారి మన హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు ఒకవేళ కరోనా సిమ్టమ్స్ మనలో కనిపించినప్పుడు తగిన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే మనలో కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్నాయి లేదా తెలుసుకోవాలంటే ముందు కరోనా టెస్ట్ కరోనా టెస్ట్ అనేది కొన్ని రోజుల పాటు మన జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోతుంది ఆ నెల రోజులకు ఒకసారి లేదంటే ఏదో ట్రీట్మెంట్ తీసుకు చేసుకున్నట్టు ఫిజియోథెరపీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్లు ఉంటాయి ఇన్ని సిట్టింగ్స్ అని అలాగే ఇది కూడా కొన్నాళ్ళ పాటు మనం కరోనా టెస్టులు చేయించుకుంటూ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ వస్తే ఇమీడియట్గా ఇంట్లోనే పదిహేను రోజులు ఉండిపోయి తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజల్లో తిరగడం లేదంటే మన ఆరోగ్యం మనం పాడు చేసుకోవడంతో పాటు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా ఈ కరోనా అంటించి వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవాలి అనేది అలాగే ఇంకా స్టేడియమ్స్ ఇటువంటి చోట్ల కూడా ఇంకా జనాభా రద్దీ కూడా తగ్గుద్ది ఇంకా టీవీలకే పరిమితం అవ్వాలి స్పోర్ట్స్ చూడాలన్నా క్రికెట్ స్టేడియమ్స్ లేదంటే వేరే వేరే గ్రౌండ్స్ లో కూడా అది అలాగే పొలిటికల్ మీటింగ్స్ రాజకీయాలు పెద్ద పెద్ద భారీ బహిరంగ సభలు కూడా ఇప్పట్లో అనుమతి ఇవ్వరు పూర్తిగా కంట్రోల్ వచ్చే వరకు అని అంటే ఇన్ని మార్పులు రాబోతున్నాయి లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత ఒక కొత్త జీవితాన్ని మనం చూడబోతున్నాము అదే నేపథ్యంలో